Hi guys! Wala pa akong nire-review yung setting spray ever dito sa aking channel. So, I will be trying itong Mehron. Mehron. Mehron um, Barrier Spray Sealer Fixative. And nanginginig yung aking kamay. <laughs> Hindi pa ako nagbe-breakfast. And itong Touch Up. Mehron Touch Up Anti-Shine. These are available online only. So, it's available sa The Fab House Shop. Right. Ang gagawin ko is, um, itong side na to, yun yung lalagyan ko ng setting spray. So, ang purpose nito is for primer. Pwede siyang gawing primer and then setting spray. So, after kung mag-apply ng makeup, isa-spray ko siya ulit. And on the other side is yung usual, yung heroin make na primer. And walang setting spray. Clear liquid setting spray that sets any makeup application allows makeup to stay on longer. Um, mist barrier spray over the entire face to seal the makeup. Wala lumalabas. Should I spread it? Hindi ko alam kung kailangan i-spread, pero ayan, tinatap ko lang. First time ko guys kumamit ng setting spray, kaya um, kung mali yung pagkaka-apply ko, comment lang kayo sa baba. Parang nagkaroon ng plastic na manipis. Parang nagkaroon ng cling wrap yung face ko. Ganun yung feeling. Sa kabilang side, itong heroin make. Ang difference nilang dalawa, eh, parang film na meron siya sa ibabaw. On the other side, uh, para akong naglagay na ng powder. Kung mapapansin nyo, nag na siya. So, yun yung effect ng heroin make na makeup base. Pero, in comparison, mas shiny itong part na to, di ba? Compared here. Pero, wag natin muna siyang husgahan kasi, di ba? <laughs> so, umpisa kasi ganun yung itsura. Pero, tingnan natin kung anong magiging performance na later on. So, i-apply ko muna yung foundation. sa kanilang dalawa. Mas maganda yung finish nitong side na to kaysa dun sa um, fixing spray. Parang nagsettle sa pores ko yung foundation. As you can see. So, magpo-proceed na ako dun sa usual um, aking baking technique. Tapos na yung aking makeup details sa description box, okay? Uh, so, spray ko na tong setting spray. Dito lang sa side na to. Yun lang ang problema ko sa kanya. para masyado mo lalaki yung liquid. So, it's now 12.36pm and i-update ko kayo later kung ano yung difference nilang dalawa. Pero, so, sa ngayon, yun lang yung napansin ko yung nagsasettle yung aking foundation dun sa large pores sa aking face. Pero, um, tingnan natin later on kung anong magiging itsura, kung nakatulong ba siya para ma-control yung aking oil sa face. But right now, wala pa akong masasabing difference maliban dun sa pag-settle niya sa aking large pores. It looks good! So, babalik ako mamaya. Hi guys! Update! It's now 8.30. Nakikita niyo ba? It's now 8.30 and nakalimutan ko na halos mag-update. I'm sorry. <laughs> pero tingnan nyo, okay pa naman yung aking face. Pero pansin na pansin, oily na tong part na to, yung walang setting spray. etong side na to, although may konting shine, carry bells pa. Pero etong side na to, tingnan nyo, ting lalo na sa kilay na part, mas oily, mas shiny. So, mag-blot muna tayo before ko gamitin yung uh, pan-touch up. Touch up anti-shine Mehron. Akala mo lang wala, pero Mehron. <laughs> ang galing, ang dami ng oil. Ang dami ko nung nakuhang oil, pero hindi halata, ba? Hindi halata sa totoong buhay. <laughs> Iko compare natin yung blotting paper. Ha? Alam nyo, napansin ko dito sa setting spray, parang hindi talaga maganda yung finish na sa skin ko. Ayan! Para siyang namumuumuo. Dito sa kabila, wala naman, no? Ito, meron namumuumuo. So, compare natin, ha? Ang weird. Kasi, mas shiny itong part na to, yung sa heroin make. Pero, yung sa kabila, hindi ganun ka-shiny. Pero, nung nag-blot ako, 
iba. Iba ang sinasabi ng blotting paper. Mas, oh, mas saturated tong side. Ito, mas saturated to Mas maraming oil siyang nakuha. So, let's try itong Meron Anti-Shine Touch-Up. Sabi, i-apply lang after mag-blot. So, para hindi siya mag-shine up. Let's see ha, kung it will make it better. Lalo na yung part na merong... Okay. Oh no! Oh no! Oh my! Hindi pwede! No! Ah! Uh, mali yung application ko. It will make it matte daw eh. Pero... Hmm. Ay, in fairness, natanggal yung mga buo-buo. Kaso, dumikit na sa hair ko. Ay, ay, parang I don't like it. I don't know. Parang, parang hindi meant to be para sa akin tong meron na touch up. Parang hindi... I don't wanna try it. Anyway, comment kayo sa baba, guys, kung nasubukan nyo na to. Kasi, um, ginamit ko naman siya kung paano, kung ano yung instruction sa akin after mag-blot, saka siya i-apply para mag-matify yung face. Kaso, nung in-apply ko, dito lang sa side na to, parang nag, um, nagbuo yung foundation, tapos parang natanggal siya. So, I don't think ilalagay ko siya dito sa buong side na to kasi baka mabura na yung foundation ko. Nakita nyo, ayan, nung dumikit nga siya sa hair ko. So, nagustuhan ko to, yung setting spray. I might use this again, pero hindi ko na siya gagamitin as primer. Gagamitin ko siya as finishing spray after kong mag-makeup kasi talagang nakatulong siya sa aking makeup, especially sa kilay part. Kasi hindi masyadong nag- Ito kasi yung problema ko. Finally, meron ng sag may solusyon na. Kasi yun yung problema ko. Sobrang oily nung part ng kilay ko. So, um, kailangan talagang pati kilay ko i-binibake ko. Kasi kapag hindi, mabilis siyang kumintab. Tapos, hindi ko naman siya ma-blot ng maayos. Kasi syempre, may pinatong akong kilay. Nag-drawing ako ng kilay. So, pag nag-blot ako, talagang kailangan... Alam niyo yun, kailangan dandan Tapos, sometimes, pag nabura yung kilay, mag uh, re apply pa ako ng kilay. So, malaking tulong tong setting spray kasi talagang nakontrol niya yung oil. Napansin niyo naman kanina, diba, pinakita ko, itong side na to, parang hindi siya ganun ka-shiny compared dito sa kabilang side. Pero, nung nag-blot ako, mas maraming oil yung nakuha dito. So, malaking tulong tong setting spray na to. Hindi ko sinasabi na talagang totally hindi nag-shine up yung aking face kasi talagang nag-shine up siya in considering yung aking skin very oily as in very oily ako na ang pinaka-oiling taong makikilala nyo. <laughs> Kaya it helped. Pero again, hindi ko siya gagamitin as primer kasi nga hindi ko gusto yung finish na pansin nyo kanina, 'di ba? Pinakita ko sa inyo parang nagbubuo siya. 'Yun yung aking final thoughts sa kanya. Um, unfortunately, yung anti-shine na pang touch up, siguro mali lang yung pagka-apply ko. Pero i-update ko kayo, susubukan ko siya ulit next time. Pero for now, ayoko kasi alis kami, ayoko kong lalabas na kami, ayoko kong matanggal yung aking foundation, hindi pa time. Mamaya ng gabi na, mamaya na lang. Uh, pero for now, ayun yung aking final thoughts dun sa setting spray. Ito pa lang naman yung first na setting spray na ginawan ko ng review and I think I liked it. I liked it. Abangan nyo siya sa favorites ko kung na-discover ko yung tamang way para gamitin siya. Um, since first impression review lang naman to. Uh, comment kayo sa baba guys kung anong setting spray yung ginagamit nyo. Kasi bago lang ako sa setting spray, hindi ako pala gamit ng ganyan. Kasi parang pag nag-setting spray ka na ba? pang professional na yun eh, di ba? Okay, so comment down below kung ano yung trusted na setting spray nyo. I might check that out. Thumbs up this video kung nakatulong. Kanina pinakita ko yung um, konting clip tungkol sa aking pagbe-bake. So, preview lang yan. Abangan nyo yung video na talagang baking tutorial. Baking lessons with Ann Knox. Pero walang arena, walang, um, walang paglulutong magaganap. Ha? Talagang baking lang sa face. Dahil wala akong alam sa pagbe-bake ng totoong baking. 
<laughs> ano na enjoy nyo tong video na to guys. Maraming maraming salamat sa panonood. See you again on my next one. Bye. Talik na pink. Sana magpantay siya kasi hindi ko talaga bet yung ano niya. Though talagang matte and powder finish. <laughs>